bonjour et bienvenue pour cette gazette numéro 27 du rétro gaming qui démarre sur les chapeaux de roue avec un show de up vertical pour Sega Game Gear qui s'inspire un peu des shoots réalisés par Compil. De ce qu'on peut voir sur ces images qui bougent, ça a l'air d'être très impression graphiquement, avec un scrolling de toute fluidité. Le jeu a déjà été présenté lors d'événements, et son slogan, sans originalité, traduit cependant bien le concept du jeu qui se situe en 2099. « Save the Earth, make the future », That's the Gunstream Gunstream, c'est bien entendu le nom du jeu. Le scénario nous indique que l'humanité est au bord de l'extinction à cause de pilleurs de l'espace. La longue guerre de défense a été menée sans succès et la population totale de la Terre a été réduite à la moitié de sa population d'origine. Thanos sort de scénario. L'équipe de développement Habitsoft prévoyait le jeu pour la fin 2022, mais il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir faire l'acquisition. Mais si vous voulez en savoir plus et que vous comprenez, prenez le japonais, le lien de la page officielle se trouve en description de cette vidéo. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la gazette du Retro Gaming est faite en collaboration avec Côté Gamers. Côté Gamers, c'est un éditeur français de livres et de jeux vidéo. Et ce que vous voyez défiler à l'écran, c'est un des prochains jeux qu'ils vont éditer, qui s'appelle Buffonada. Ce jeu a déjà été présenté sur Old School is Beautiful, mais ici, Côté Gamers vous propose l'édition physique pour votre MSX. Le royaume de Kimeria est tombé en disgrâce, un sort de nuit perpétuelle menace son existence. Lysistra, la sorcière suprême, doit trouver des alliés pour l'aider à réparer ce désordre, et ses alliés sont un bouffon et une chèvre. Le concept du jeu se repose donc sur ces deux personnages à contrôler alternativement pour résoudre des puzzles. Un jeu très intéressant à jouer qui demandera pas mal de réflexion. Autre jeu édité par Côté Gamers, Lily's Saga The Stones of Evergreen. Ce jeu de plateforme, fortement inspiré de Super Mario Bros, voire même de Wonder Boy pour certains niveaux, ne fonctionne que sur un MSX2 avec au moins 128 kg octets de VRAM. Grâce à quatre pierres précieuses magiques, le village d'Evergreen est un endroit heureux. Soudain, les choses s'assombrissent après que le chef Abaddon a volé ces quatre pierres précieuses sacrées. Vous incarnerez donc Lily, une héroïne, une petite fille courageuse, qui va devoir vaincre Abaddon et récupérer les pierres pour Evergreen. Cette édition physique propose une cartouche spéciale car vous pourrez sauvegarder vos parties sur la cartouche. Mais ce n'est pas le seul avantage de cette édition physique car elle propose également une boîte à tiroir en carton de toute beauté, mais également un manuel avec un making-of long et détaillé qui tient sur plus de 60 pages entièrement en couleur et richement illustré. Bref, Toujours de la qualité chez Côté Gamers. Et pour les fanas, les fous furieux de Castlevania, vous pourrez commander en mars le Castlevania Fanbook Volume 2 de Luxbox. Et là, c'est de la folie complète. Dans cette méga édition, vous aurez deux tomes qui ne parlent que de Castlevania. C'est plus de 400 pages d'informations, d'anecdotes, d'histoires que vous allez retrouver dans ces deux volumes, présentés dans une boîte en carton, avec des renforts intérieurs sur la partie basse pour une esthétique et une résistance accrue. Bref, c'est beau, et en plus, c'est intelligent. Un jeu d'une devait sortir sur Game Boy Advance, mais il a été annulé en 2002 par Cryo Interactive. Eh bien, figurez-vous que ce jeu refait surface et s'apprête à sortir sur cartouche, mais sous un autre nom, et Land de Crystal Wars. L'équipe The Retro Room ont acheté le droit du jeu, mais pas de la licence d'une. C'est pour cela que le jeu sera maintenant édité sous un autre nom, car en effet, ce jeu bien qu'annulé était terminé à 99%. L'équipe The Retro Room a donc complété le pourcentage manquant, supprimé toutes les références à Dune, et propose maintenant en cartouche seul ou en packaging complet ce nouveau jeu sur la console portable couleur de Nintendo. Jeu qui semble profiter techniquement des possibilités 3D de la Game Boy Advance, car oui, si peu de jeux l'utilisent, la Game Boy Advance était 
plutôt bien carrossé pour accueillir de la 3D. En tout cas, vous pouvez toujours vous faire un avis sur ces images qui bougent, et si ça vous intéresse, commandez le jeu dans le lien que vous avez en description de cette vidéo. Critter Championship est une combination de jeux Lynx inspirés par les célèbres Game Watch. Édité par Yatsuna Games, la cartouche contient 4 jeux, comme Canyon, où il faudra diriger une araignée pour construire des ponts afin de permettre aux créatures de traverser les obstacles sans tomber, ou Showdown, hein, qui est un combat de samouraï. Jelly Jump, lui, vous demandera de transporter des œufs des créatures de l'autre côté de la rivière, et il ressemble fortement à Tortue sur Game Watch. Tandis que Catch M vous demandera de sauver les créatures tombant de la maison dans les arbres, et pour les guider jusqu'à l'ambulance, comme Fire. La cartouche contiendra donc les 4 jeux, et une petite plaque d'autocollants amusant, dont un logo Game Lynx, en guise de clin d'œil au concept. Ces programmes sont réalisés par Ninjaba, avec des graphismes mignons et colorés. Plus d'informations, bien sûr, dans la description. La Vectrex a eu 40 ans en fin d'année dernière et cela a été l'occasion pour Razmataz de proposer un jeu qui s'appelle Samouraï, qui est un versus fighting jouable à deux et hélas uniquement à deux. Avec des sprites de grande taille et très joliment détaillés, le jeu est vraiment agréable et est fourni avec des lunettes spécifiques pour offrir un rendu coloré tout en s'affranchissant des overlays. Voir les combattants s'asséner de grands coups de sabre et jouissifs avec un clin d'œil au célèbre Barbarian puisqu'il est possible de finir décapité. En début de partie, chaque protagoniste peut s'équiper de quelques attributs qui auront un impact lors du combat. La cartouche contient même un second jeu, Robuster, mais ça, c'est une surprise qu'on vous laissera découvrir si vous achetez la cartouche. Un crossover de Sonic avec Castlevania, Ghost and Goblins, Kid Cameleon, Legend of Zelda, Splatterhouse 2, Demon Crest, Parkster, Castle of Illusion, Gaia Rez, The Adventure of Batman and Robin et Contra Hard Cop, ça vous intéresse Oui, c'est possible et ça s'appelle Sonic Hellfire Saga. C'est un fan game développé par une équipe de 30 personnes, oui, carrément, et c'est téléchargeable encore pour le moment et gratuitement bien entendu à l'adresse que vous trouverez en description de cette vidéo et j'en ai un petit peu ras le bol de le rappeler bon alors même si j'appelle ça un crossover c'est pas réellement un crossover ça reste vraiment un jeu sonic basé sur le moteur de sonic mais sonic se balade dans un univers plutôt glauque il y a même des phases de dialogue et des boss et eh bien justement des licences mythiques que j'ai cité précédemment pour terminer le jeu il lui faudra minima si vous êtes très très bon une petite heure et si vous êtes comme moi très très moyen et eh bien vous ne le finirez peut-être pas comme je n'ai d'ailleurs jamais fini sonic 1 2 et 3 shame j'ai honte oui je sais allez next du bourpif mignon, c'est ce que vous propose Mighty Final Fight Forever. Ça tourne sur PC et ça va déchirer sa génitrice. Le jeu se déroule en 1987 et nos trois héros, les héros de Final Fight, sont de retour. Et ils vont devoir de nouveau sauver Metro City d'un nouveau danger. Mighty Final Fight Forever est bien entendu un jeu fait par des fans, des fans du Mighty Final Fight original qui était sorti sur Famicom. Ce nouveau jeu contiendra les personnages originaux du premier jeu, redesignés avec des nouveaux mouvements, mais contiendra également de nouveaux personnages jouables ainsi que des nouveaux ennemis. Pour ce qui est des niveaux, vous trouverez les niveaux du jeu initial, mais également des niveaux des autres jeux Final Fight, ainsi que des niveaux inédits. Bref, c'est ultra complet, ça sera jouable à deux joueurs, il y aura un mode rétro et un mode arène. Le redesign graphique est superbe, et cerise sur le McDo, une démo est téléchargeable pour vous faire votre propre avis. Si vous avez été fan du jeu original, nul doute que ce fine game vous ravira absolument. Vous savez où trouver le lien pour télécharger la démo, bien entendu. Si vous aimez vous faire sucer 
le sang bien sûr, et les Dungeon Crawlers, Crypt of Dracula sur Mega Drive sera certainement fait pour vous. On ne sait pas grand chose de plus sur le jeu à part que son créateur, Mathieu Beus, est en train de le développer sur SGD Code, donc pas de date de sortie, il sera prêt quand il sera terminé. Mais vu la qualité graphique du jeu et mon petit penchant pour les dungeon crawlers, il y a de fortes chances qu'on en reparle dans la gazette du Retro Gaming. En étant gamin, vous n'avez rien compris à Castlevania 2 parce que les dialogues étaient en anglais En étant adolescent, vous n'avez rien compris à Castlevania 2 parce que même avec des cours d'anglais, les dialogues étaient restés cryptiques et bien maintenant, en étant adulte, avec ce remake fait par des fans de Castlevania 2 sur PC, bah déjà vous aurez des graphismes beaucoup plus colorés, beaucoup plus beaux avec des effets spéciaux, mais surtout vous aurez toujours des dialogues en anglais, mais qui vous mettront de manière beaucoup plus claire sur la voix pour pouvoir avancer dans le jeu. Et ça, ça n'a pas de prix. D'ailleurs, c'est même gratuit et vous trouverez le lien de téléchargement de cette version de Castlevania 2 Simon's Quest sur PC toujours dans la description de cette vidéo. Sautez dessus avant que ça ne disparaisse, même si Konami est mort et enterré, on ne sait jamais. Et on termine cette gazette du rétro gaming avec de l'amour vache, une batte de baseball et de l'hémoglobine. Cette distribution de douceur que vous voyez à l'écran s'appelle Splattervania, qui est un mélange d'action plateforme et de distribution d'ultra-violence. Son auteur, Alexander Van Knoring, est doublement sadique, puisque le jeu est comme vous pouvez le voir ultra-violent, mais qu'en plus il le développe sur Jaguar <rire> Quelle idée Descendez de vos grands chevaux, j'adore cette console même si je la possède pas, d'ailleurs j'aime toutes les consoles. Bon, à part peut-être la Nintendo 64, mais ça c'est une autre histoire Donc comme vous le comprenez, certainement ce jeu s'inspire très librement de Splatterhouse, avec des graphismes qui semblent digitalisés, et c'est le genre de jeu qu'on aime à la gazette, parce que l'amour à la gazette, on adore ça Et on aime aussi les démos à la gazette du rétro gaming, et c'est pourquoi nous allons nous quitter, oui je sais, vous êtes tristes, avec, ben justement, une démo. Alors on vous dit à très bientôt pour une nouvelle gazette sur All School is Beautiful et on vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Ciao, bye bye